ngayon, pag-usapan natin yung COVID-19, which is ongoing pa rin. Um, di natin alam kung kailan matatapos to. It could be months. It could be the end of the year. Um, kumusta kayo dyan? Balitaan nyo ako kung ano nangyayari sa inyo. Mag-comment lang kayo. And we'll figure this out. So far, joint mode tayo ngayon. Um, Medyo papahingaan muna natin yung lungs kasi what I heard is kailangan mo yung lungs mo para labanan yung virus. So fuck, kung fucked up yung lungs mo, let's say may respiratory issues ka, then chances are baka, you know, madedo ka or siguro masurvive mo pero sobrang marami kang pagdadaanan eh. Like, sa self-isolation ka, na so may ventilator na kakabit sa'yo. So, ayaw mo mangyari sa'yo, right? So, anyway, pag-usapan natin yung agenda. Like, ano ba yung napapansin nyo ngayon? Na quarantine tayo lahat. On a lockdown. And, um, teka na matay yung ano. Joint. lockdown tayo you know pretty much um, yung ibang rights natin has been parang na suppress lang ng konti yung tanong dyan babalik pa tayo ba sa normal or baka tuloy tuloy na to who knows positive news is yung mundo natin is slowly repairing itself like yung Manila Bay na lang for example diba naging glue lit. So, tanong dyan is, nakakabuti ba tayong ta mga tao sa mundo? Are we really good for the earth? Yung existence natin? Which is another topic. Pero, um, look man, medyo magulo nga eh. Um, dami na nagbago, you know, sa trabaho. Which is, I work at a grocery store, pero, Ayan, they're practicing social distancing, yung mga pagpila, ganyan. Um, para kang, parang nasa, alam mo yung mga movie na napanood natin. Most likely, parang, you know, they're like preparing us sa mga, you know, things to come. Kaya, mga ganito, parang hindi ka masyadong gulat eh. Parang, how do I put this? Para expected mo na. Alam mo na kung ano mangyayari. Pretty much, parang prepared ka na. Uh, Dahil sa mga napadoon nga natin. Which is, they call it uh, selective programming. Like, kung mapapansin nyo yung The Simpsons, sunod-sunod yung mga prediction nila. Diba? Parang, wow, all of a sudden, nagkakatotoon yung mga. Yun, parang it's all part of the plan. Right? Pero, yeah, magandang pag-usapan to kasi, you know, just, you know, being self-aware na hindi tayo basta-basta nagpa-follow dun sa mainstream, right? Kasi usually, may sabi sa akin ng lolo ko before, pag yung mainstream, wag ka daw susunod dun eh. You should go the other way. Right? Kasi it can save your life. Or... You know, or it's the other way around, baka magpahama ka, pero Ganun talaga eh, pag You know, we're like sheeps So sumusunod lang naman tayo, pero Sometimes you have to question this thing, especially pag affected yung rights mo Right, like uhuliin ka lang basta-basta Without even going to trial or especially yung sa Pilipinas, bakit kailangan ni Duterte ng emergency powers? Why? Ano bang mapapala niya? Kayo ba maki Duterte ba kayo? Or ako dati, fan ako ni Duterte. Eventually parang, alam mo yun, sunod-sunod yung mga kapalpakan, yung mga corruption, yung mga, yung mga funds niya sa intelligence funds niya wala namang kwenta. Ang dami-dami nun. Aanoyin niya ba yun? 
Tapos alam ba sa atin, may, maba, may maririnig ka news na nag, habang nakalockdown yung Pilipinas, eh, gumagawa na pala ng infrastructure yung China. So, mas feeling. Dati naman infrastructure, infrastructure dinagdagan pa nila, <laughs> di ba? So, magulo. Ano ba ito si Duterte? Is he selling us out? Is he selling the country? Oh, the country has already been sold. Ano ba yung agenda niya? Kaya kayo, huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga taong yan. Eh. Yung iba dyan, parang sinasamba niyo na parang Diyos. Parang, you know, he's not a God. May isa tayong Diyos eh. Right? Ngayon kung ano ang mga kaloko niya, ngayon kumakain na naman siya ng bangus sa uh, paawa effect niya sa malakan niya. Na, which, wala nga siya magawa eh. Ngayon, natatabunan siya nung, si ba yun? Si Vico Soto. So speaking about him, this guy is really good. Um, you know, na um, uh, siya. may paabot yung mga, you know, the things that are needed dun sa field para dun sa mga frontliners. He was able to pull it off. Walang backup from the government. Uh, tapos ngayon, babatikusin pa siya for doing the what's right. Unfair. So, I don't know, man. Magulo. Hopefully, si Lenny Robredo, eh, at, at least she's doing something, you know. Uh, kapag, you know, she was able to make 36 million for funding. So, good job, Lenny. Uh, what else? So, anyway, paubos na yung joint ko. Lagi nung mamatay, eh. So, kumusta ulit yung quarantine nyo dyan? Ano ba mga pinapanood yung mga shows para maglibang? Um, yeah, basta lahat ng mga bagay-bagay na to, itong pandemic na to, or ano yung yan, bakit kailangan nilang baguin yung mga uh, yung mga set of law na dati nang nandyan kailangan lang i-tweet ng konti bakit right doesn't make sense to me diba let's say ayon sa wikipedia every year 150,000 na tao namamatay sa buong mundo dahil sa flu alright pero wala naman nagpapanik panahon ng SARS nagpanik ba tayo ng 2000 ng year yun early 2000s, 2002, 2003 right? wala naman nagpanik eh so, kung ako sa inyo, kalma lang kayo do the right thing get healthy eat healthy, mag vitamins make sure na ano yung immune system nyo is yung you know, mag take kayo ng vitamins to help your immune system um, ingat lang kayo, wag, wag abusuin yung katawan so, ako nga medyo hinay-hinay <laughs> o konti-konti pa konti konti joint or hindi mo na ako magbabong for a while pero yeah or siguro may mga edible sa manin so I might do that next or gawa na lang ako ng next video or pwede rin ako gumawa ng brownies eh I'm gonna try to do that for you guys so anyway thanks for clicking remember to subscribe like comment and share my video uh ingat kayo dyan lagi and uh that's it peace